হ্যালো গাইজ আই এম সুয়েল আজকে আমি মূলত কথা বলবো ন্যারেশন নিয়ে ন্যারেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট ইংলিশ গ্রামারে এটা নট অনলি একাডেমিক এক্সামই আসে না আপনি কম্পিটিভ এক্সাম বলেন এবং বিভিন্ন এক্সামে এটাকে এসে থাকে তো এটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমরা অনেকেই অনেক ভালোভাবে পারি না সেই জন্য আমরা ভালো মার্কস পাই না তো আজকে আমি মূলত কথা বলবো এই ন্যারেশন নিয়ে অতি সহজ কিছু ট্রিক্স নিয়ে যাতে করে অতি সহজে আমরা ন্যারেশন পারি ঠিক আছে একটা হল প্রত্যক্ষ উক্তি যেটাকে ইংলিশে বলা হয় ডিরেক্ট স্পিচ আর একটা হল পরোক্ষ উক্তি যেটাকে বলা হয় কি ইনডাইরেক্ট স্পিচ একটা উদাহরণের মাধ্যমে আর একটু ক্লিয়ার করা যাক গতকাল তোমার আব্বু তো আমাকে বলেছিল ধরো আর কি বলেছিল যে যা গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আস তোর সোয়েল ভাইয়া কি করতেছে তুমি কি করলা আইসা আমাকে জিজ্ঞাসা করলা ভাইয়া আপনি কি করতেছেন তো তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমি চিঠি লিখতেছি এই কথাটা কার আমার আমি বলেছি চিঠি লিখতেছি এটা হলো প্রত্যক্ষ উক্তি অর্থাৎ ডিরেক্ট স্পিচ কারণ আমি বক্তা এই কথাটাও আমার যখন আমার কথাটা তুমি তোমার আব্বুর কাছে গিয়ে বলবা কিভাবে বলবা বলবা যে ভাইয়া বলছে তো কথা হয়েছে সে বলছে যে কি তিনি চিঠি লিখতেছে অর্থাৎ তিনি বলছে যে তিনি চিঠি লিখতেছে এই যে আমার কথাটা কি তুমি তোমার আব্বুর কাছে বললা সেটা পরোক্ষ উক্তি কারণ এই উক্তিটা তোমার না এই উক্তিটা কার ছিল আমার ছিল তুমি আমার উক্তিটাকে তোমার আব্বুর কাছে বলছো সেই জন্য এটা হল ইনডাইরেক্ট স্পিচ কি বেশি বোঝা গেছে চলো শুরু করা যাক কিভাবে আমরা ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করা যায় ঠিক আছে অতি সহজেই পারা যাবে কঠিন কোনো কিছুই নেই ফার্স্ট অফ অল তোমাকে যে জিনিসগুলো বুঝতে হবে দেখো এটা কিন্তু সাবজেক্টিভ পনা ঠিক আছে এই সেট হয়েছে বার্ব টু হয়েছে প্রিপোজিশন মি হয়েছে অবজেক্টিভ প্রনাউন এটা কমা এইটা আর এটা মিলাই হয়েছে ইন বার্টেড কমা এটা হলো সাবজেক্টিভ প্রনাউন আই যেটা উইল গো হলো বার্ব এটা হলো অক্সিলারি বার্ব এটা হলো প্রিন্সিপাল বার্ব টু হলো প্রিপোজিশন লন্ডন হলো নাউন টুমোর হলো অ্যাড বার্ব ঠিক আছে এমনি একটু জাস কি কি বিষয় থাকতে পারে জিনিসগুলো সহজ আইডেন্টিফাই করা হলে তোমার জন্য সবচেয়ে বেটার হবে দেখো আবার বলি হি সেট টু মি এই যে এলু কালারে আছে অর্থাৎ হলুদ কালারে আছে সেটা হয়েছে রিপোর্টিং বার্ব আই উইল গো টু লন্ডন টু মুর এই যে গ্রিন কালারের আছে সেটা হয়েছে রিপোর্টিং স্পিচ অর্থাৎ কথা হলো প্রথম পার্টটা অর্থাৎ কমার এই কমার টুকু এরিয়ার ভিতরে যে থাকে যে অংশটা থাকে সেটা হলো রিপোর্টিং বার্ব আর ইনভার্টেড কমার ভিতরে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় রিপোর্টিং স্পিচ এই দুইটা কথা খেয়াল রাখতে হবে ওকে দেন যেটা তোমাকে যে বিষয়গুলো জানতে হবে যদি তুমি ন্যারেশন পাঠতে চাও সেটা হচ্ছে টেন্স জানতে হবে বার্ব জানতে হবে বার্বের ভিত্তি স্ট্রং বা প্রিন্সিপাল বা উইক বার্ব অক্সিলারি মডেল এগুলো সব কিছু জানতে হবে তারপর প্রোনাউন জানতে হবে টাইপস অফ প্রোনাউন ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন এইগুলো থার্ড পার্সন এইগুলো জানতে হবে টাইপস অফ সেন্টেন্স জানতে হবে লিঙ্কার্স জানতে হবে এগুলো জানা থাকলে তুমি অতি সহজেই নেরিশন পারবা ঠিক আছে না জানলেও কিছু ট্রিক্স আমি বলে দেবো যার মাধ্যমে অতি সহজে তুমি নেরিশন পারবা ওকে দেখো হি সেই টু মি আই উইল গো টু লন্ডন টু মোর এই ফুল সেন্টেন্সটা ডিরেক্ট স্পিচ আসে কি আছে ডিরেক্ট স্পিচ আসে তো এই ডিরেক্ট স্পিচটাকে যদি আমি পাঁচটা পরিবর্তন সাকসেসফুলিভাবে করতে পারি তাহলে আমি ইন্ডিয়াকে রূপান্তর করতে পারবো ঠিক আছে এই যে পাঁচটা পরিবর্তন দেখো এ সে টু জায়গাতে একটা পরিবর্তন আসে এ কমার পরিবর্তে এই জায়গায় একটা লিঙ্কার্সের পরিবর্তন হয় এই জায়গায় প্রণামগত একটা পরিবর্তন আছে এই জায়গায় সে ট্যান্সের উপর বেজ করে এই জায়গায় একটা পরিবর্তন আছে এটা চার নম্বর পরিবর্তন টু মোর এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর পরিবর্তন এই পরিবর্তনগুলো যদি আমি সাকসেসফুলি করতে পারি তাহলে আমি নির্বুলভাবে আমি কি করতে পারবো ইনডাইরেক্টে কনভার্ট করতে পারবো 
একটা জিনিস বলে নেই প্লাস নাম্বারটা আছে অপশনাল প্লাস নাম্বারটা কি অপশনাল থাকলে করবো না থাকলে নাই ঠিক আছে তো এখন দেখো ই সেন্টেন্সটা ডিরেক্ট আছে আর এটা ইনডিরেক্ট আছে অর্থাৎ ই সেন্টেন্সটার ইনডিরেক্ট ফর্ম হয়েছে এটা দেখো সেই ট্যুর জায়গা টোল্ড বসছে তারপরে সেই কমার জায়গা দ্যাট বসছে এবং আয়ের জায়গা থি বসছে উইল গোর জায়গা উদ্ঘ হয়েছে টুমুর জায়গা দ্য নেক্সট ডে হয়েছে আমি কিন্তু কি পাঁচটা পরিবর্তন সুন্দরভাবে এবং সফলভাবে করতে পারছি কি বিধায় কিন্তু এটা আমি ইন্টারেক্টে কনভার্ট করতে পারছি তোমাদের কাজ হবে এই পাঁচটা পরিবর্তন অতি সহজে এবং নির্ভুলভাবে করা যদি করতে পারো তাহলে ইজিলি তুমি ন্যারেশন পারবা এখন পাঁচটা পরিবর্তন করতে গেলে অনেক নিয়ম ফলো করতে হয় রাইট সেই নিয়ম নিয়ে আজকে কথা বলবো তো এক নম্বর পরিবর্তনটা হলো সেই টুয়ের জায়গা রিপোর্টিং বার্বের বার্বটা যেটা সেই টুয়ের জায়গা কি বলবে ঠিক আছে তো চলো শুরু করা যাক দেখো চেঞ্জ নাম্বার ওয়ান অথ কথা এই সেট টুর পরিবর্তে কী বসবে তোমাকে সেট টুর পরিবর্তে কী বসবে সেটা বোঝার জন্য তোমাকে আগে যেটা বুঝতে হবে এই যে রিপোর্টিং বার্বটা ঠিক আছে এটা কিন্তু রিপোর্টিং বার্ব আমি কিন্তু আগেই বলেছি রিপোর্টিং বার্বটা কোন টেন্সে আছে সেটা তোমাকে ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে ঠিক আছে এবং দেন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই রিপোর্টিং যে স্পিচটা আছে এটা কোন ক্যাটাগরির সেন্টেন্সে আছে দেখি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স না ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স না এক্সপ্লেমেটিভ সেন্টেন্স কোন সেন্টেন্সে আসে সেটা তোমাকে কী করতে হবে আইডেন্টিফাই করতে হবে ঠিক আছে তাহলে তুমি অতি সহজে কী করতে পারবা এই সেট টুর পরিবর্তে কী বসবে সেটা তুমি ফাইন্ড আউট করতে পারবা তো দেখো আর ব্যাপারগুলো দেখো এই জায়গায় যদি তুমি সাপোজ ধরে নাও এটা কি প্রেজেন্ট টেন্সে আসে ঠিক আছে প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে তোমার এই সবগুলো বসবে ঠিক আছে ট্যাল বসবে ট্যালস বসবে ট্যালস সাবজেক্ট যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তখন বার্বের সাথে অ্যাজ বা ইয়াজ যুক্ত হয় প্রেজেন্ট টেন্সের এবং সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় যেরকম হি সেইজ টু মি হি সেইজ টু মি এই জায়গায় অ্যাজ বসার কারণে যে সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেই জন্য আর ফিউচার হলে তো কোনো বসাল বসবে না হি উইল সে টু বসতে পারে সেটা ব্যাপার না তো ব্যাপারগুলো হলো যেটা দেখো তো এগুলো বসবে আর্কস আর্কস ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হলে আর কি ইম্পারটিভ সেন্টেন্স হলে ওয়ার্ডার অ্যাডভাইস অপটিটিভ হলে উইস উইস ইস এক্সপ্লিমেটিভ সেন্টেন্স হলে এক্সপ্লেন এক্সপ্লেন উইথ জয় এক্সপ্লেন উইথ সরো এক্সপ্লেন উইথ ওয়ান্ডার এখন ব্যাপারটা হলো যেটা দেখো তুমি ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করলা যে রিপোর্টিং বার্বটা কী আছে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে এবং দেন আইডেন্টিফাই করলা যে এই যে রিপোর্টিং স্পিচটা সেটা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স আছে তাহলে এগুলোতে যে কোনো একটা বসবে তুমি ট্যাল ইউজ করলে হবে ঠিক আছে বা সেই টু ইউজ করলে হবে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে এটা ইউজ করলে পারবা কিন্তু সাবজেক্ট যখন থার্ড পার্সেন্ট গেলে হবে অ্যাজ যুক্ত যেটা সেটা বসাইতে হবে যদি সাপোজ ধরো এইটা কী আছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আছে তাহলে এইগুলো যদি ইম্পারেটিভ থাকে তাহলে এইগুলো বসবে অপারেটিভ থাকলে এইগুলো এক্সক্লেমেটিভ থাকলে এইগুলো বসবে ওকে এখন নর্মাল সেন্সের যে জিনিসটা সেটা হলো সবসময় আমাদের পরীক্ষাতে যেই যে সকল এই ন্যারেশন এসে থাকে সেগুলো বেসিক্যালি এই রিপোর্টিং বার্বটা পাস্ট টেন্সে থাকে কী থাকে পাস্ট টেন্সে থাকে তো পাস্ট টেন্সে থাকলে আমাদের এই মাঝখানের যে রেড কালারের যেগুলো আছে সেগুলোর বিষয়ে আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে এই বিষয়ে বোঝা গেছে কি না অন্যদিকে চিন্তা করার দরকার নাই আমি একটা ফিউচারটা ব্যাপারটা বলে নিই ফিউচার উইল টেল উইল উইল আগস উইল এগুলো বসবে আর কি উইলের পর উইল অর্ডার বসতে পারে উইল অর্ডার উইল অ্যাডভাইস বসবে উইল উইস 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 ঠিক আছে উইল এক্সপ্লেন উইথ উইল এক্সপ্লেন উইথ ওনার উইল এক্সপ্লেন উইথ সরো এগুলো বলতে এত ফিউচার থাকে না অ্যাকচুয়ালি ওকে তো এই বিষয়ে কথা বলা দরকার নাই বেসিক্যালি রিপোর্টিং বার্বটা থাকে পাস টেন্স তো পাস টেন্সে থাকলে আমাদের মেন কাজ শুধু একটা করা লাগবে সেই জায়গায় এই যে সেট টুর পরিবেশে কী বসবে একটা করা লাগছে একটা ব্যাপারটা হলো কি কোন ক্যাটাগরির সেন্টেন্স সেটা আইডেন্টিফাই করা এটা কি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স না ইন্টারভোকেটিভ না ইম্পারেটিভ না অপারেটিভ না এক্সপ্লেমেটারি ঠিক আছে তো দেখো যদি সেন্টেন্সটা অ্যাসারেটিভ হয় এই সেন্টেন্সটা কিন্তু অ্যাসারেটিভ রাইট তো অ্যাসারেটিভ হলে যেটা করতে হবে টোল্ড বা সেইট টোল্ড বা সেইট টু কারণ পাস টেন্সের এবং অ্যাসারেটিভ সে তাহলে কি টোল্ড বা সেইট টু তুমি ইচ্ছা করলে সেট টুর জায়গায় টোল্ডও বসাইতে পারবো ইচ্ছা করলে সেট টুর জায়গায় সেট টু লাগতে পারবো কিন্তু সেট বসালে টুটা লাগতে হবে টোল্ড হলে টুটা উড়ে যাবে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে ওকে দেন দেখো একটা জিনিস যেটা দেখেন এই জায়গায় কিন্তু দেখো এক্সপ্লেন উইথ জয় সরো এই জায়গায় কিন্তু আসে ওয়ান্ডার ওকে এই জিনিসগুলো বসবে দেখো আর ব্যাপারগুলো হলো যেটা 
পাস্ট টেন্সের হলে এই সবগুলো তো বসবে আমি তোমাকে আগেই বললাম ঠিক আছে নর্মালি রিপোর্টিং বারবার পাস্ট টেন্সেই থাকে তো আমাদের ফোকাসটা বেসিক্যালি এগুলোর উপরই হবে এবং আমাদের আরেকটু সহজ হবে যদি আমরা ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারি কোন প্রকার সেন্টেন্স এখন দেখো হি সেট টু মি উইল ইউ গো টু লন্ডন যেহেতু প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে লাস্টে তাহলে মানে কি রে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে এগুলো যে কোনো একটা বসবে রাইট তো এগুলো যে কোনো একটা বসবে আমরা নর্মালি আক্সড ইউজ করি তো সেট টুর জায়গায় আক্সড বসবে ওকে আর কোনো কিছু চিন্তা করবো ইন্টারোগেটিভ এরকম প্রশ্নবোধক থাকলে এই আক্সটা ইউজ করে ফেলবে বা শেষ দেন দেখো ডো দ্য ওয়াক এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স কাজটা করো আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ বোঝালে সেটা কিন্তু ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স এই জায়গায় কিন্তু কাজটা করো আদেশ বোঝাচ্ছে সেই জন্য এটা কিন্তু ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স নর্মালি বার্ড প্রথমে থাকে ঠিক আছে সাবজেক্টটা কি থাকে ইম্প্লাইড অবস্থা থাকে বার্ডটা প্রথমে থাকে বার প্রথমে থাকলে ঠিক আছে এবং যদি এদিকে যদি প্রশ্নবোধক চিহ্ন না থাকে তাহলে এটা ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে খেয়াল রাখতে হবে ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স তাই ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স হলে আমরা জানি যে এগুলো বসবে এখন এইগুলির মধ্যে দোকানে অনেকগুলো অর্ডার আছে অ্যাডভাইস আছে রিকোয়েস্টেড আছে ফরবেড এখন কোনটা বসবে তো এখানে কোনটা বসবে সেটার জন্য তোমাকে এই রিপোর্টিং স্পিচের কি করতে হবে সেন্টেন্সটার অর্থ তোমাকে বুঝতে হবে এখন তুমি যদি এই ডু দ্য ওয়াক এই জিনিসটা পড়ে যদি বুঝতে পারো যে আদেশ বোঝাচ্ছে তাহলে এই জায়গায় নিয়ে যদি অর্ডার বসবে যদি বুঝতে পারো যে উপদেশ বুঝাইছে তাহলে অ্যাডভাইজ বসবে যদি বুঝা হচ্ছে না অনুরোধ বুঝাইতেছে তখন রিকোয়েস্টেড বসবে কি বেশি বোঝা গেছে এখন তোমার কাজ হবে ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স হলেও এটা কি বোঝাচ্ছে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে সেটা বুঝে সে অনুযায়ী এই জায়গার থেকে যে কোনো একটা নিয়ে আসা বজায় দিতে হবে অর্থ অনুসারে ঠিক আছে বসাই দিতে হবে ওকে দেন দেখো মে আল্লাহ ব্লেজ ইউ অপারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে অপারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে আশীর্বাদ বা দোয়া প্রার্থনা এগুলো বোঝাতে অপারেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে মে আল্লাহ ব্লেজ ইউ আল্লাহ তোমাকে আশীর্বাদ করুক তাহলে এইটা পুরোটা কি একটা অপারেটিভ সেন্টেন্স কেট অপারেটিভ সেন্টেন্স তো অপারেটিভ সেন্টেন্স হলে আমরা জানি উইস্ট বা প্রেড বসবে এমন কথা হচ্ছে উইস্ট না প্রেড বসবে সেটা ডিপেন্ড করবে কি বোঝাচ্ছে আশীর্বাদ বোঝাচ্ছে না প্রার্থনা বোঝাচ্ছে তো এটা অ্যাকচুয়ালি কি আমি প্রার্থনা করতেছি যাতে আল্লাহ তোমাকে আশীর্বাদ করে ঠিক আছে তো আমি যদি প্রার্থনা করতেছি তাহলে কি হবে এটা প্রেড হবে কি হবে প্রেড ঠিক আছে হি প্রেড মি দ্যাট আল্লাহ মাই প্লাস ইউ কি বেশি বোঝা গেছে কিনা আর আশীর্বাদ বোঝালে ওয়েস্ট বসবে ওকে দেন যেটা হি সেট টু মি হেলাস প্রশ্ন বিষ্ময় সূচক চিহ্ন বিষ্ময় সূচক চিহ্ন এক্স কিলোমিটার চিহ্ন থাকলে এটা এক্স কিলোমিটার সেন্টেন্স এক্স কিলোমিটার সেন্টেন্স থাকলে এই জায়গায় এক্সপ্লেন 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 উইথ সরু আছে ঠিক আছে এক্সপ্লেন উইথ হোড়ে আছে এক্সপ্লেন উইথ হোন্ডার আছে ঠিক আছে এখন এইগুলো কোনটা বসবে এটা ডিপেন্ড করবে তোমার হচ্ছে এই জায়গার এটার অর্থ অনুযায়ী যেমন অ্যালার্ট মাই আঙ্কেল ইজ নোম ঠিক আছে নোম এটা কি একটা কষ্টদায়ক দুঃখ বাচক একটা কি অর্থ বোঝাচ্ছে রাইট সেই জন্য হবে এক্সপ্লেন উইথ সরু যখন কষ্টদায়ক অর্থাৎ দুঃখ বাচক বোঝাবে তখন কি হবে এক্সপ্লেন উইথ সরু হবে যদি আনন্দায়ক আনন্দদায়ক হতো উল্লাস বা আনন্দায়ক হতো তাহলে তখন হতো এক্সপ্লেন উইথ হোরে যদি অবাক করা কিছু হতো তাহলে হতো এক্সপ্লেন উইথ ওয়ান্ডার এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে এখন তোমার এটা বুঝতে গেলে তোমাকে এই সেন্টেন্সের অর্থ কন্ডিশনটা বুঝতে হবে কি বেশি বোঝা গেছে অর্থের কি সেন্টেন্সের অর্থটা বুঝতে হবে তাহলে তুমি অতি সহজে বুঝতে পারবে এই জায়গায় কি এক্সপ্লেন উইথ সর হবে না ওয়ান্ডার হবে না হোরে হবে ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখতে হবে ওকে দেন চেঞ্জ নাম্বার টু অর্থাৎ লিঙ্কার্স লিঙ্কার্স বলতে বোঝাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই যে কমা আছে এই কমাটি এই এই জায়গায় কমা উঠে এই জায়গায় কী বসবে ঠিক আছে এই যে একটা লিঙ্কার বসবে কিন্তু কোন লিঙ্কার বসবে সেটা তোমাকে ডিপেন্ড করবে সেন্টেন্সের ক্লাসিফিকেশনের উপর অর্থ কথা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচটা যে আছে এটা কোন ক্যাটাগরির সেন্টেন্স আছে এটা কি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স না ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স না ইম্পারটিভ সেন্টেন্স না অপারেটিভ সেন্টেন্স না এক্সপ্লেমেটিভ সেন্টেন্স সেটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যদি হয় অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে দ্যাট বসবে ইন্টারোগেটিভ হলে ইফ উইদ আর ডবলিউ ওয়ার্ডস বসতে পারে ইম্পারটিভ হলে টু বা দ্যাট বসবে অপারেটিভ হলে দ্যাট এক্সপ্লেমেটিভ হলে দ্যাট এখন দেখো এটা কি সেন্টেন্স আছে অ্যাসারেটিভ তাইলে কমা উঠায় দ্যাট বসাই দিবা ডিরেক্ট কোনো কথা নেই ওকে দেন যেটা যদি অক্সিলারি ভার্ভ সামনে দিয়ে কোনো অক্সিলারি ভার্ভ সামনে দিয়ে প্রশ্ন করায় যেহেতু মানে কি আছে 
প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে অবশ্যই এটা কি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যদি প্রথমে অক্সিলারি বার্ড থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইফ বা উইদার বসবে ইফ বা উইদার বসবে আবারও দেখাই আমি দেখো ইফ বা উইদার বসবে এই দুইটা ইফ বা উইদার বসবে যদি কি প্রথমে অক্সিলারি বার্ড থাকে প্রশ্নবোধক চিহ্নে ঠিক এ প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স ঠিক আছে তাহলে ইফ বা উইদার বসবে এখন কোথা হয়েছে যেটা আমি কি ইফ বসালো হবে না উইদার হ্যাঁ যে কোনো একটা বসাইলো হবে তুমি ইচ্ছা করলে ইফ বসাই উইদার বসাইলো পারো ইফ বসাইলো পারো সেন্টেন্স কারেক্ট ঠিক আছে এখন কথা হলো ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডস কখন বসবে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডস বসবে যখন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড আর কি ঠিক আছে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড তখনই বসবে যখন কি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দ্বারা কি করা হবে প্রশ্ন করা হবে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দ্বারা যখন প্রশ্ন করা হবে তখন কি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড কি এই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাই লিঙ্কার হিসাবে বসবে নতুন করে কোনো লিঙ্কার আসা লিঙ্কার আনার কোনো প্রয়োজন নেই এই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাই লিঙ্কার হিসেবে বসবে ঠিক আছে ওয়ার্ডটা কিন্তু এই জায়গায় লিঙ্কার হিসেবে বসছে তো যে কেউ এখন কত হচ্ছে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো কী কী ওয়ার্ড ওয়েন হো হোম এইগুলো হলো কি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ওকে বুঝতে হবে হি সেই টু মি ডো দ্য ওয়ার্ক এটা কিন্তু ইম্পারটিভ সেন্টেন্স ইম্পারটিভ সেন্টেন্স যখন ভার প্রথমে থাকবে তখন লিঙ্কার হিসেবে টু বসাবো কি বসাবো টু বসাবো দেখো এই জায়গায় দেখো এই জায়গায় কিন্তু এই কনজাকশনের পরে ডিরেক্ট বার্ড চলে আসছে ঠিক আছে ওই লিঙ্ক কাটার পরে কিন্তু ডিরেক্ট বার্ড চলে আসছে যখন ডিরেক্ট বার্ড চলে আসবে তো ইম্পারটিভ সেন্টেন্স করলে তো টু বা দ্যাট বসবে টু বসবে কখন যে এই জায়গায় যে লিঙ্ক কার্ডটা বসাবো সেই লিঙ্ক কার্ডের পরে ডিরেক্ট কী আসবে বার্ব আসবে ঠিক আছে তখন এই জায়গায় টু বসাবে যদি মনে করি যে না এই লিঙ্ক কার্ড এনার্জি লিঙ্ক কার্ডটা বসাবো এই লিঙ্ক কার্ডের পরে কোনো একটা নাউন আসবে তখন এই জায়গাটা দ্যাট হবে অর্থাৎ তোমার কাছে ল্যাড দেওয়া শুরু করলে ল্যাড দিয়া ল্যাড দেওয়া যদি আমরা সেন্টেন্স শুরু করি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে বেসিক্যালি সাপ প্রথমে কী আসে ইন্টারেক্ট করলে বেসিক্যালি নাউন চলে আসে সেই জন্য এই জায়গায় কমার পরিবর্তে আমরা লিঙ্কার হিসাবে দ্যাট ইউজ করবো কী ইউজ করবো দ্যাট ইউজ করবো কী ইউজ করবো দ্যাট ইউজ করবো দ্যাট ইউজ করার কারণটা সেই জায়গায় নাউন আসছে আর বেসিক্যালি ল্যাড দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলে সেটা নাউন প্রথমে চলে আসে আর এই যে নাউন প্রথমে চলে আসলে এই জায়গায় লিঙ্কার হিসাবে দ্যাট বসবে অপারেটিভ সেন্টেন্স হলি দ্যাট মেয়ে প্রথমে থাকলে মেয়ে মেয়ে প্রথমে থাকা বলতেই বোঝাচ্ছে যে কোনো আশীর্বাদ বা প্রার্থনা বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এই অপারেটিভ সেন্টেন্স বোঝাচ্ছে তো এই অপারেটিভ সেন্টেন্স বোঝালে এই জায়গায় দ্যাট আমরা লিঙ্কার হিসেবে ইউজ করে দেব ওকে এক্সক্লিমিটেড সেন্টেন্স হলো দ্যাট যেহেতু এটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন আছে অর্থাৎ এক্সক্লিমিটেড চিহ্ন আছে সেই জন্য এটা কি এই জায়গায় কমার পরিবর্তে আমরা দ্যাট ইউজ করবো লিঙ্কার হিসাবে থ্রি দ্য চেঞ্জ অফ প্রনাউন প্রনাউনগত পরিবর্তন প্রণয়নগত পরিবর্তন রুল ওয়ান হল রিপোর্টেড স্পিচের অন্তর্গত ফার্স্ট পার্সন আই উই মি আজ মাই আওয়ার মাইন্ড আওয়ার্স ফার্স্ট পার্সন বলতে হচ্ছে আমি আমি যে সকল প্রণয়নের মধ্যে আসি সে সকল প্রণয়নগুলো ফার্স্ট পার্সন আমি আমরা আমাদের আমরা সবগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ঠিক আছে কি বিষয় বোঝা গেছে সেকেন্ড পার্সন হলে কারা সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে তুমি তোমরা তোমাদের তুমি যে শব্দরা যে জায়গায় আছে আর আমি তুমি ব্যতীত বাকি সব হলো থার্ড পার্সন এই জিনিসগুলো তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে ওকে এখন কথা দ্বারা যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হলো যদি রিপোর্টিং স্পিচের রিপোর্টিং স্পিচের প্রনাউনটা এই প্রনাউনটা যদি ফার্স্ট পার্সন হয় তো পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী এটা অনুযায়ী পরিবর্তন হবে ঠিক আছে খেয়াল রাখতে হবে এটা অনুযায়ী পরিবর্তন হবে আবার বলি এটা যদি ফার্স্ট পার্সন হয় পরিবর্তন হবে এটা অনুযায়ী সেই জিনিসটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে তো রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হলে তাহলে আয়ের জায়গাত কী বসবে হি বসবে কারণ এটা সাবজেক্টিভ প্রনাউন তো হি এর সাবজেক্টিভ প্রনাউন কিন্তু হি এই ঠিক আছে তো ব্যাপারগুলো আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই দেখো ফার্স্ট পার্সন প্রনাউনগুলো হলো এটি এটি সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে এটা আছে প্লোরালের ক্ষেত্রে এটি সাবজেক্টিভ প্রনাউন এগুলো এগুলো হচ্ছে অবজেক্টিভ প্রনাউন এগুলো প্রসেসিভ প্রনাউন ওকে দেখো এই থার্ড পার্সন প্রনাউন এইগুলো সেকেন্ড পার্সন প্রনাউন এইগুলো তুমি এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে একটা বিষয় হলো যেটা সাবজেক্টিভের ক্ষেত্রে সাবজেক্টিভ প্রনাউনের ক্ষেত্রে তুমি চেঞ্জগুলো আরেকটা সাবজেক্টিভ প্রনাউন দিয়ে চেঞ্জ করতে হবে তুমি আয়ের জায়গায় যদি থার্ড পার্সন কোনো প্রনাউন ইউজ করতে যাও সেই জায়গায় কিন্তু এই সাবজেক্টিভের যে প্রনাউনগুলো আছে সেগুলো একটা ইউজ করতে হবে কী কিছু কিছু জায়গা সে কিনা তেমনি অবজেক্টিভ
ইমিজি বোঝা কিছু কিনা প্রসেসিভ প্রণাউনের ক্ষেত্রে সেম বা প্রসেসিভ কোনো প্রণাউন চেঞ্জ করে কোনো অন্য কোনো প্রণাউন বসাইতে গেলে ওই প্রণাউনের প্রসেসিভ ফর্মটাই বসাইতে হবে এই জিনিসটাই খেয়াল রাখতে হবে দেখুন দেখো এই যে কিন্তু এটা ফার্স্ট পার্সন এই যে অনুযায়ী পরিবর্তন হয় আমি বললাম ঠিক আছে সেই জন্য কিন্তু কি বসে কোনো সাবজেক্টিভ প্রণাউন এই যে কিন্তু মাই কিন্তু কী প্রণাউন পসিটিভ প্রণাউন তো মাই আমরা জানি মাই কিন্তু ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন হলে কিন্তু সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং বাড়বে তো সাবজেক্ট কিন্তু থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন হলে মাই কিন্তু একটা পসিটিভ ফর্ম তাহলে হিয়ের পসিটিভ ফর্ম কিন্তু হিজ সেই জন্য কিন্তু এই জায়গায় হিজ বসছে ব্যাপারগুলি খেয়াল রাখতে হবে এই জায়গার পরিবর্তন এই জায়গার থেকে হবে এই জায়গায় পরিবর্তন এইভাবে হবে এই জায়গায় পরিবর্তন এইভাবে হবে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে ওকে দেন যে ব্যাপারটা সেটা হলো রুমা সেট টু মি আই ক্যান ল্যান্ড ইউ মাই বোক এখন ব্যাপারটা হলো আমি আবারও আগেই বলেছিলাম যে সাবজেক্টিভ প্রনাউন হলে ফার্স্ট পার্সন প্রনাউন হলে তো সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে তো এই জায়গায় আয়ের জায়গায় কী বসবে দেখো রুমা রুমা একটা মেয়ের নাম মেয়ের প্রনাউন হিসাবে কিন্তু শি বসবে এই জায়গায় যদি আমি যদি রুমা নাও ইউজ করতাম তাহলে আমি কী ইউজ করতাম শি ইউজ করতাম রাইট তাহলে আয়ের জায়গায় শি বসবে কারণ রুমার সাবজেক্টিভ প্রনাউন হচ্ছে শি ঠিক আছে বোঝা গেছে এখন হচ্ছে ইউ ইউ কিন্তু সেকেন্ড পার্সন ইউ যদি সেকেন্ড পার্সন হয় সেকেন্ড পার্সন প্রনাউন সব সময় রিপোর্টিং বাড়বের সেকেন্ড পার্সন প্রনাউন রিপোর্টিং বাড়বের রিপোর্টিং বাড়বের অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে কী অনুযায়ী পরিবর্তন হবে অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে আবারও বলি সেকেন্ড পার্সন প্রনাউন সব সময় রিপোর্টিং বাড়বের এটি কিন্তু রিপোর্টিং বাড়বে এটার অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন এটি কিন্তু অবজেক্ট তো অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে তো ইউর জায়গায় কি এই জায়গায় যেহেতু মি আসে মি মানে ফার্স্ট পার্সন প্রনাউন রাইট তাহলে এই জায়গায় ইউর জায়গায় কোনো একটা ফার্স্ট পার্সন প্রনাউন বসবে ইউ যেহেতু অবজেক্ট ফর্মে আসে তাহলে ফার্স্ট পার্সনের অবজেক্ট ফর্মে এই জায়গায় বসবে তো মি বসছে মাই কিন্তু ফার্স্ট পার্সন তাহলে সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে এই মাইটা কিন্তু পসিটিভ ফর্ম তো রুমার যেহেতু মে তাহলে তার পসিটিভ ফর্ম হয়েছে হার সেই জন্য কিন্তু হার বউ ব্যাপারটা বেশি বোঝা গেছে দেন দেন যেটা তোমাকে করতে হবে আগে একটু এক মিনিট বসে নিই হ্যাঁ দেখো উই কিন্তু ফার্স্ট পার্সন উই কিন্তু ফার্স্ট পার্সন সুতরাং আমার কিন্তু সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন করা উচিত না উই দ্বারা যখন মানব জাতিকে বুঝে পাবো উইয়ের মধ্যে আমি বক্তা বা শ্রোতা দুজনই থাকবে বক্তা এবং শ্রোতা দুজনই থাকবে তখন কিন্তু এই উই কিন্তু পরিবর্তন করানো যা করা হবে না উইয়ের জায়গায় উই বসবে কারণ উইয়ের জায়গায় আমরা বলতে কি আমিও আছি যাকে নিয়ে কথা বলতেছি সেও আছে যাকে বলতেছি সেও আছে সেই জন্য এই উইয়ের জায়গায় কোনো পরিবর্তন করতে হয় না উই উই থাকে ওকে দেন রোল নাম্বার থ্রি দেখো সেকেন্ড পার্সন ইউ 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 সর্বদা রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্ট এর পার্সন নাম্বার জেন্ডার অনুযায়ী পরিবর্তন তো হয় অত কথা হয়েছে এটা কি সেকেন্ড পার্সন পড়ানো সেকেন্ড পার্সন পড়ানো হলে এই কি অনুযায়ী পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে আমি কতক্ষণ আগেও কিন্তু বলছি সেটা আবার বলতেছি তো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে সেকেন্ড পার্সন হলে অবজেক্ট অনুযায়ী পড়ে তো অবজেক্ট কি আছে ফার্স্ট পার্সন পড়ানো আছে তাহলে ইউর জায়গায় ফার্স্ট পার্সন পড়ানো কোনো একটা বসবে যেহেতু এটা সাবজেক্টের জায়গায় তাহলে ফার্স্ট পার্সনের সাবজেক্টিভ পড়ানো হয়েছে আই এই ইউর এই ইউরটা কিন্তু কি সেকেন্ড পার্সন তাহলে কি এই অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে যেহেতু এটা পসিটিভ ফর্মের তাহলে এই ফার্স্ট পার্সনের পজিটিভ ফর্ম হয়েছে মাই সেই জন্য কিন্তু মাই বসছে এই জিনিসগুলো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে দেখো আবার আমি চিহ্ন ধারা বুঝাই দিলাম ফার্স্ট পার্সন হলে সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী এবং সেকেন্ড পার্সন হলে রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে আবার আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হয়েছে যদি সাবজেক্টিভ প্রনাউন পরিবর্তন করতে হয় যে প্রনাউন পরিবর্তন করে বসাবো সেটা সাবজেক্টিভ প্রনাউন বসবে অবজেক্টের জায়গায় সেটা অবজেক্ট ফর্ম বসবে পসেসিভের জায়গায় পসেসিভ ফর্মের জায়গায় সেটা পসেসিভ ফর্ম বসবে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে ওকে রিপোর্টিং স্পিচ থার্ড পার্সন হলে দেখো থার্ড পার্সন হলে ইন্টারেক্ট না অপরিবর্তিত থাকে থার্ড পার্সন পড়ানো এটা কিন্তু থার্ড পার্সন পড়ানো রাইট তাহলে হি এর জায়গায় থি হবে কোনো পরিবর্তন করতে হবে না থার্ড পার্সন পড়ানো হলে কোনো পরিবর্তন করতে হবে না সেই জন্য তোমার থার্ড পার্সন পড়ানোগুলো চিহ্ন রাখতে হবে সি দে হিম হার্ট দেম হিজ দে আর হার্ট দে আরস তো থার্ড পার্সন পড়ানো হলে কোনো পরিবর্তন করতে হবে না ঠিক আছে সেটাই বলবে 
বিপুল স্পিচের বক্তা বা স্পিকার কোনো উল্লেখ না থাকে তবে স্পিকার ধরে নিয়ে ইন্টারেক্ট স্পিচ করতে হয় মানে কোনো কেবল সে কথাটা সেরা না ডাইরেক্ট একটা সেন্টেন্স দেওয়া আসে তো এটা ইন্টারেক্টটা তো সরি ডিরেক্ট স্পিচ রাইট এটাকে ইন্টারেক্ট করতে গেলে তো আমাদের কি ক্যাব বলছে বা কাকে বলছে সেটা কিন্তু জানা দরকার কিন্তু নাই সেটা সেটাকে আমরা ধরে নিয়ে করবো দ্য স্পিকার সেট টু দ্য পার্সন স্পোকেন টু দ্যাট ইউ ওয়াজ গোয়িং টু বাই অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট বেসন তো এটা কিন্তু আমি নাই এটা কিন্তু আমি ধরে নিয়ে করছি তো এটা খেয়াল রাখতে হবে একটু জাস্ট মেমোরাইজ করে রাখতে হবে ওকে দেন যেটা হি সেট এটা এইটা নিমুক্ত বাবু করানো যাই করা যায় যেমন হি সেট টু মি দ্যাট হি ওয়াজ গোয়িং টু বাই অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট বেসন হি সেট টু মি বেসিক্যালি কেউ না থাকা মানে কি কথাটা অবশ্যই আমাকে সে বলছে থার্ড পার্সন কোনো একটা ব্যক্তি বলছে সেটা আমি ধরে নিয়ে আমি ইচ্ছা করলে এভাবেও করতে পারি যে হি সেট টু মি ইচ্ছা করতে তুমি এভাবেও করতে পারো ইচ্ছা করলে এভাবেও করতে পারো জাস্ট এটা খেয়াল রাখতে হবে ওকে দেন পয়েন্ট টু বি রি রিমেম্বার যেটা তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে সেটা হলো রিপোর্টেড স্পিচের এক্সপ্লেমেটারি সেন্টেন্সে কখনো অসম্পূর্ণ থাকে অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং বার বুলেট থাকে না এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ারেক্ট স্পিচে ফার্স্ট পার্সন ব্যবহার করাটাই সেই কি করতে হবে যখন কোনো জায়গায় কোনো অবজেক্ট ঠিক আছে সাবজেক্ট বার বুতে কোনো কিছু উল্লেখ থাকে না তখন তোমাকে ফার্স্ট পার্সন ব্যবহার করাটাই কিন্তু শ্রেয় ফার্স্ট পার্সন ব্যবহার করাটাই শ্রেয় অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন ব্যবহার করাটাই ব্যাটার দেখো মৃত্যু সেট কংগ্রাচুলেশন কাকে বলছে এটা মৃত্যু কংগ্রাচুলেশনটা অবশ্যই আমাকে বলছে যাকে ফার্স্ট পার্সন ইউজ করাটাই শ্রেয় সেই জন্য কি মৃত্যু কংগ্রাচুলেটেড মে কিন্তু আমি ফার্স্ট পার্সন চলে আসবে তো এরকম ক্ষেত্রে সবসময় ফার্স্ট পার্সন আসবে খেয়াল রাখতে হবে ব্যাপারটা চেঞ্জ অফ থ্যান্সেস ফোর এটা চাইন নম্বর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ডিরেক্ট স্পিচের রিপোর্টিং বার্ব যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে হয় তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রিপোর্টেড স্পিচের বার্ব এর টেন্স এর কোনো পরিবর্তন হয় না হত কথা হইল এই যে রিপোর্টিং বার্বটা এটাও রিপোর্টিং বার্ব এটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে হয় এবং ফিউচার টেন্সে হয় তাহলে এই রিপোর্টিং স্পিচের এই চার নম্বর যে পরিবর্তনটা আছে হত টেন্সগত যে পরিবর্তনটা আছে সেটা হবে না বাকি আগেরটা কিন্তু হবে যেমন এই জায়গায় কনজাকশনের পরিবর্তন দ্যাট বসাইছি আয়ের জায়গায় কী বসাইছি এগুলো এই পরিবর্তনগুলো হবে কিন্তু এই চার নম্বর পরিবর্তনটা হবে না ঠিক আছে তুমি বলতে পারো ইটের জায়গায় ইট হয়েছে এটা কি টেন্সগত পরিবর্তন নয় না এটা টেন্সগত পরিবর্তন নয় এটা এই জায়গায় সাবজেক্ট হিসাবে হিয়ে আসছে বিদায় এই জায়গায় অ্যাজ বসছে প্রেজেন্ট টেন্সের এবং প্রেজেন্ট টেন্সের যদি হয় এবং সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গেল হয় অ্যাজ বাই ইয়েস লেখ থাকে এটা টেন্সগত পরিবর্তন কারণে নয় ওকে টেন্স এটা প্রেজেন্ট টেন্স আছে এটাও প্রেজেন্ট টেন্স আছে কোনো পরিবর্তন হয় না ফিউচার টেন্সে যদি রিপোর্টিং বাদ থাকে তাহলে এটারও কোনো পরিবর্তন হবে না যেমনা সে এমনি টেন্সগত কোনো পরিবর্তন হয় না এগুলো আগের পরিবর্তনগুলো করতে হবে যেটি করতে কনজাক লিঙ্কের বসানো বা প্রাণগত পরিবর্তন সেটা বসবে কিন্তু টেন্সগত পরিবর্তনটা হবে না এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে দেখো ডিরেক্ট স্পিচ রিপোর্টিং এর রিপোর্টিং বার্ব যদি পাস টেন্সের হয় তাহলে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচের রিপোর্টিং স্পিচের বার্বের পরিবর্তন হয় ক্যারেসপন্ডিং পাস টেন্স অর্থাৎ পরিবর্তনটা বেসিক্যালি যখন রিপোর্টিং বার্বটা পাস টেন্সের হয় তখনই হয় তখনই হয় তবে তখন কীভাবে হয় সেটা দেখবো দেখো আগে একটু জানার আগে দেখে নিই সে সেট সেট দ্য সেট পাস ফ্রম সেট সেট থাকা মানে বুঝতে হবে যে এইটা কি আছে পাস টেন্সে আছে তো এই রিপোর্টিং বার্বটা কী টেন্সে আছে পাস টেন্সে আছে ঠিক আছে তো পাস টেন্সে থাকলেও এইগুলো পরিবর্তন হয় খেয়াল রাখতে হবে দেখো ইটের পাস ফ্রম অ্যাট পাস পার্টিসিপেল ফ্রম ইটেন এটা একটু জাস্ট খেয়াল রাখতে হবে কারণ এটি এইগুলো দিয়ে আমি বেশি ম্যাক্সিমাম এক্সাম্পল দিয়েছি সেই জন্য এগুলো আমি একটু আগের থেকে দেখে নিলাম ইটের পাস ফ্রম ইস অ্যাট এবং পাস পার্টিসিপেল ইটেন ঠিক আছে তো দেন যেটা যখন এটা পাস টেন্সে হবে তখনই এই এখানে টেন্সগত পরিবর্তনটা হবে চার নম্বর পরিবর্তনটা হবে দেখো কীভাবে পরিবর্তন হয় একটু জাস্ট মনোযোগ দিয়ে দেখো যদি এটা কিন্তু আমরা পাস্টেন্স আগেই বলে নিলাম এটা পাস্টেন্স এখন যদি এই রিপোর্টিং স্পিচটা এটার কথা বোঝাচ্ছে এই যে এই যেটা রিপোর্টিং স্পিচটা যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে হবে সেটাকে তুমি ট্রান্সফার করে কী করতে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট বানাইতে হবে কি বানাইতে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট বানাইতে হবে ঠিক আছে তো দেখো এই জায়গায় কিন্তু ইটের জায়গায় অ্যাড বসছে অর্থ কথাই সে ইটের পাস্ট ফর্ম যদি বসাই তাহলেই এটা কি পাস্ট ইনডেফিনিট হবে পাস্ট ইনডেফিনিটের তোমার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা জানতে হবে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মূল বার্বের কি পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্ট প্লাস
যদি রিপুটিং স্পিচটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় সেটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে আই এম ইটিং রাইস এটা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস ওয়াজ হি ওয়াজ ইটিং রাইস তো ই ওয়াজ বসালি এম এর জায়গা জাস্ট ওয়াজ বসালি কি হয়ে গেছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে গেছে এই জায়গায় এম থাকতে পারে ইজ থাকতে পারে আর থাকতে পারে যদি আর হয় তো এই জায়গায় ওয়ার বসাতে হবে এম ইজ থাকলে ওয়াজ আর যদি আর হয় তাহলে এই জায়গায় বসবে ওয়ার এরকমটা খেলা চলছে দেখো এই রিপুটিং স্পিচটা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে এটা হবে কি পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট পারফেক্ট জাস্ট প্রেজেন্টের জায়গায় পাস্ট এই জিনিসটাকে লাগবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট পারফেক্ট তো পাস্ট পারফেক্ট দেখো হ্যাবিটেন পাস্ট পারফেক্ট করতে গেলে স্ট্রাকচার হয়েছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস মূল বার্বের পিপি তাহলে হ্যাডের পরে মূল বার্বের পিপি আছে এই থেকে কত কিছু হ্যাব থাকলে হ্যাড হ্যাব বা হ্যাজ থাকলে এই জায়গায় হ্যাড বসাই দিলেই পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে হ্যাব বিন ইটিং ওয়াইস এই জায়গায় হ্যাড বিন ইটিং ওয়াইস ঠিক আছে পাস্ট ইন্ডেফিনিট যদি এই রিপুটিং স্পিচটা এই রিপুটিং স্পিচটা যদি পাস্ট ইন্ডেফিনিট হয় তাহলে এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট দেখো এখন কিন্তু এইটাও পাস্ট এইটাও পাস্ট ধুনটা যখন পাস্ট হবে তখন এটা যদি পাস্ট ইন্ডেফিনিট হয় তখন এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কী হবে পাস্ট পারফেক্ট হবে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হতে গেলে এটা কি পাস্ট পারফেক্ট বানাইতে গেলে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার হয়েছে পাস্ট পারফেক্টের সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস মূল বার্বের পিপি তাহলে এই জায়গায় আয়ের জায়গায় আমি সাবজেক্ট নিলাম এই জায়গায় অ্যাড এটের আগে কী করতে হবে হ্যাড বসাইতে হবে স্ট্রাকচার হয়েছে হ্যাড তারপরে এই অ্যাডের কী করতে হবে পাস্ট পার্টিসিপল বসাইতে হবে ইটের ঠিক আছে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হল ঠিক আছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আই ওয়াজ ইটিং রাইস এটি হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস আছে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস করতে হবে তো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস করতে গেলে স্ট্রাকচার হয়েছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস বিন প্লাস মূল বার্বের সাথে আইনজি যুক্ত ঠিক আছে কথা হচ্ছে ওয়াজ ইটিং থাকলে হ্যাড বিন ইটিং হলেই হবে পাস্ট পারফেক্ট থাকলে এটাও পাস্ট টেন্স এটাও পাস্ট টেন্সে আসে এটা কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হবে মো চেঞ্জ যেমনি আছে এমনি হবে হ্যাড ইটেন হ্যাড ইটেন এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসই হবে নো চেঞ্জ হ্যাড বিন ইটিং ওয়াইজ ঠিক আছে একদম ইজি আবারও বলি ডিরেক্ট স্পিচের ক্ষেত্রে যদি রিপোর্টিং স্পিচটা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট হয় তাহলে এটা পাস্ট ইন্ডেফিনিট হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট পারফেক্ট হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে পাস্ট ইন্ডেফিনিট হলে পাস্ট পারফেক্ট হবে দেখো আবার বলি পাস্ট ইন্ডেফিনিট হলে পাস্ট পারফেক্ট হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে পাস্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের কোনো পরিবর্তন হয় না চেঞ্জ দেন দেখো এগুলো কিন্তু মডেল অক্সিলারি বার্ব এগুলো অক্সিলারি বার্ব দিয়ে সেন্টেন্স থাকে তো সেটা কীভাবে করতে হয় সেটা হচ্ছে এই পরিবর্তনটা হবে সেলের জায়গাতে শুট বসবে ফিউচার ইন পাস্ট হবে ডিরেক্ট স্পিচ ইন্ডারেক্ট স্পিচ দেখো সেলের জায়গাতে শুট বসবে কেনের জায়গায় কুট বসবে উইলের জায়গায় উঠ বসবে একটি জাস্ট এই যে পরিবর্তন এরকম পরিবর্তন হয় ফিউচার ইন পাস্ট যেটাকে বলা যায় ওকে এগুলো হবে যেমন দেখো ডিরেক্ট স্পিচের রিপোর্টিং বার্ব যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে ইন্ডারেক্ট স্পিচের রিপোর্টিং স্পিচের পরিবর্তন কাজ বন্ডিং পাস্ট টেন্স হবে কাজ বন্ডিং ঠিক আছে দেখো এই সেইট কমা দেখো এই জায়গায় পরিবর্তন দেখ টেন্স করতে চাই নম্বর পরিবর্তন দেখ ক্যানের জায়গা জাস্ট কুট বসালি হয়ে যাবে তাহলে অক্সিলির এই মডেল অক্সিলি থাকা সেন্টেন্সগুলোকে ইন্ডারেক্টে রূপান্তর করে একদম ইজি জাস্ট ফিউচার ইন পাস্টে করে দিলে হবে ক্যানের জায়গায় কুট দেখো এই উইলের জায়গায় জাস্ট উট লিখে দিলে কি হয়ে গেল পরিবর্তন হয়ে গেল দেখো এই উইলের জায়গায় কুট দেখো উইলের জায়গায় কুট তারপরে ক্যানের জায়গায় কুট মানে কথা হিসেবে মডেল অক্সিলির বাদ দিয়ে কোনো সেন্টেন্স থাকলে সেই জায়গায় যে মডেল অক্সিলির থাকবে সেটার ফিউচার ইন পাস্ট করে দিলে কি হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে এই বিষয়ে বোঝাই দেন যেটা করতে হবে সেটা হলো রিপোর্টিং বার্বটি পাস্ট টেন্স হলে যদি রিপোর্টিং রিপোর্টেড ক্লোজ দ্বারা চিরন্তন সত্য স্বভাব স্বভাবজাত কর্ম ঐতিহাসিক ঘটনা বা উদ্ধৃতি বোঝায় তাহলে রিপোর্টেড ক্লোজের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় অর্থাৎ চার নম্বর পরিবর্তনটা হবে না কি কেমনে হবে কখন হবে না সেটা হলো যদি এটা দ্বারা চিরন্তন সত্য বোঝায় বা অভ্যাসগত সত্য বা চিরন্তন সত্য আচ্ছা দেখো তো দ্য আর্ট মুভস অ্যারাউন্ড রাউন্ড দ্য সান সূর্যের চারদিকে পৃথিবী এটা সত্য আজক
আমি প্রত্যেক দিন সকালবেলা খুব আর্লি উঠি আর কি খুব ভোরবেলায় উঠি ঠিক আছে প্রত্যেক দিন উঠি আমার অভ্যাসগত সত্য ঠিক আছে তো অভ্যাসগত সত্য হলো কোনো পরিবর্তন হবে না দেখো গ্যাট আপের জায়গা গ্যাট আপই আছে কোনো ট্রান্সগত চার নম্বর পরিবর্তনটা হবে না এই জায়গায় অ্যাস থাকে যে সাবজেক্টটা থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গেল হয়েছে সেই জন্য আছে ট্রান্সগত পরিবর্তনটা হয় নাই অর্থাৎ চিরন্তন সত্য অভ্যাসগত সত্য ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা বা উদ্ধৃতি থাকলে বা বুঝালে রিপোর্টিং স্পিচ দ্বারা সেই রিপোর্টিং স্পিচের চার নম্বর পরিবর্তন অর্থাৎ কথা সে ট্রান্সগত পরিবর্তনটা হবে না চেঞ্জ নাম্বার চেঞ্জ নাম্বার ফাইভ অর্থাৎ অপশনাল যে পরিবর্তনটা থাকলে করব না থাকলে করব না সেটা হলো দেখো হেয়ার থাকলে দেয়ার এগুলো থাকলে বিফর ইডিসি ডিরেক্ট স্পিচের এগুলো থাকবে যদি থাকে তাহলে এই পরিবর্তন করে এগুলো করব দেখো অ্যাস্টার্ড থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে লাস্ট নাইট থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডেট এগুলো তোমাকে একটু মুখস্থ করে নিতে হবে কি করে নিতে হবে মুখস্থ করে নিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে দেখো এক্সাম্পল দেখলে বোঝো না এই জায়গায় কিন্তু অ্যাস্টার্ড ডে আসে যখন আমি ইনডাইরেক্টে করছি দ্য প্রিভিয়াস ডে লেখছি দেখো অ্যাস্টার্ড ডে পরিবর্তে কি দ্য প্রিভিয়াস ডে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রাইট লেখছি কিন্তু দেখো হি সেট টু মি প্লিজ কাম হেয়ার এই হেয়ারের জায়গায় দেখো হেয়ারের জায়গায় কিন্তু আমি কি লেখছি ইনডাইরেক্ট করার সময় কি দেয়ার লেখছি ঠিক আছে তো সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে এইগুলো পরিবর্তন করে এটা লেখা যায় হেয়ার জায়গায় দেয়ার এগুলো জায়গায় বেফোর্ড এইগুলো খেয়াল রাখতে হবে একটু মুখস্থ করে রাখতে হবে ঠিক আছে কিন্তু আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হি সেট টু মি প্লিজ গো দেয়ার এখন কিন্তু দেয়ার আছে ডিরেক্ট স্পিচ এখন কি কোনো পরিবর্তন হবে না দেয়ারের জায়গায় দেয়ারই বলে দেয় আমি আবারও বলি এগুলো যদি ডিরেক্ট স্পিচে থাকে তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না কি বেশি বোঝা গেছে এগুলো যদি ডিরেক্ট স্পিচে থাকে তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না যেটা আছে সেটাই বসবে শুধু ডিরেক্ট স্পিচে যদি এগুলো থাকে তাহলে ইন্টারেক্ট করলে এগুলো হবে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে ওকে তাহলে আজকে এতটুকুই যদি কারো কোনো কম্পিটিশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে একটু শেয়ার করবে যাতে করে তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তারা যাতে অতি সহজেই বিষয়ে জানতে পারে এবং অবগত হতে পারে ধন্যবাদ সকলকে